ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்டோரிஸ் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அந்த பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தன்னலை தன்னலத்தை பற்றி தன்னகத்தை கொண்ட தனுசிராசி என்பர்களே இது ஒரு ஸ்லோகத்துக்காக சொல்லலை உண்மையிலுமே இந்த மாதம் பூரா உங்களுக்கு எது நல்லது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் நடக்கக்கூடிய மாதம் சில கஷ்டங்கள் வரும் ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கஷ்டமே வரும் அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணுறதுங்கிறத நீங்கள் அடுத்தவங்கள்ட்ட விட்டுருங்க உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கணவனாக இருந்தால் மனைவிட்ட விட்டுருங்க மனைவியாக இருந்தால் கணவன்ட்ட விட்டுருங்க அவங்க பார்த்துக்குவாங்க உங்கள் கஷ்டத்தில் அவங்க நிறுத்தி பண்ணிடுவாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டுக்காமே போயிடலாம் தனுசு ராசிக்கு ஏழரசனுடைய தாக்கம் இந்த மாதத்தில் ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு பெரிய தாக்கம்லாம் கொடுக்காது உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத தெரிஞ்சு அதை அடுத்தவங்கள்ட்ட நீங்கள் எதிர்பார்த்து அவங்க மூலமாகவே நீங்கள் நடத்திங்க இந்த தனுசு ராசி நண்பர்கள் இந்த மாதத்தில் உண்மையிலுமே சிறு வயது இளம் வயது திருமணமாகாத ஆண்கள் பெண்களுக்குலாம் நல்ல மாதம் உங்களுக்கு நல்ல வரலாம் தேடி வரும் அதை நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க அதே போல் இது நாள் வரைக்கும் காதலில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதத்தில் வந்து காதல் கைகூடும் அவங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு சம்மதம் கொடுத்துருவாங்க அது ஒரு நல்ல முயற்சி தான் வியாபாரிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதத்தில் போட்ட முதல்ல எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணக்கூடிய மாதமாக தான் இருக்கும் வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் தடங்கள் வரும் அந்த தடங்கள் வந்து அன்னன்னைக்கு வரக்கூடிய தடங்கள் அடுத்த நாள் தீரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் ஒரு இருபது நாள் கொஞ்சம் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பத்து நாள் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வேலைகள் நடக்கும் அது எப்போ அப்படின்னா இந்த சந்திரன் வந்து கடந்து போகக்கூடிய இரண்டு நாள் பொறுக்க கடந்து போகக்கூடிய இந்த ராசியை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு நல்லதும் கெட்டதும் மாறி மாறி வரும் ஏன்னா எட்டாம் அதிபதி சந்திரன் எந்த இடத்துக்கு வந்தாலும் கெடுதல் பண்ணாது சந்திரனை பொறுத்த வரைக்கும் வளர்பிரை சந்திரன் சுபர் தெய்வரை சந்திரன் அசுபர் ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சந்திரன் வந்து கொடுக்கறத கொடுத்துட்டு தான் இருப்பார் அது கட்டமாக இருந்தாலும் சரி சுகமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய வளர்ச்சியை வந்து எதிர்பார்க்காத நபர்கள் நீங்கள் தனுசு ராசியில் வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கணுன்னாக்கா உங்களுடைய சொந்த ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் இடத்து அதிபதி சனி எந்த இடத்துல இருக்காரு மற்ற கிரகமாக இருக்கக்கூடிய ஏழாம் இடத்து அதிபதியான புதன் எந்த இடத்துல இருக்காரு பதினோராம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் எந்த இடத்துல இருக்காரு இதை வச்சு தான் உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள்லாம் நடக்கும் திருமண வாழ்க்கைங்கிறது கணவன் மனைவியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நண்பானவர்கள் ஆசையுள்ளவர்கள் எல்லா விஷயத்திலையும் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் மற்றவங்கள கண்டுக்கிறீங்களோ இல்லையோ உங்களுக்கு நல்லது நடக்கணும்னு நம்பிக்கை உள்ளவங்க அவங்களுக்கு வந்து எது உங்களுக்கு வந்து உறுதுணையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு உண்மையிலுமே நல்ல உறுதுணையாக இருக்கும் அந்த சுக்கரனுடைய பவர் உங்களுக்கு இருக்க இருக்க நீங்கள் எல்லாமே நல்லது தான் பண்ணுவீங்க யாருக்கும் கெடுதல் பண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள்லாம் உங்களுக்கு வராது மற்றவங்க படுற கஷ்டத்தை பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் போட மாட்டீங்க ஐயோ பாவம் அப்படின்னு மட்டும் தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க அதனால் உங்களுக்கு எல்லா நலன்களும் எல்லா கஷ்டங்களும் ஒரே மாதிரி தான் ஆனால் வளைஞ்சி கொடுத்து போகக்கூடிய தன்மை உங்களுக்கு சில நேரங்களில் வரும்போது உங்களை எல்லோரும் உங்களை வந்து மதிக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ நாளாக இல்லாமல் இப்போ மட்டும் ஏன் அவர் வந்து இப்படி பேசுகிறார் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது காலம் கடந்தது அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தனுசு ராசி என்பர்கள் உண்மையிலுமே நல்ல எண்ணம் நல்ல செயல் தான் கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க இது என்ன அறுபது வயசு இது என்ன இருபது வயசுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நான் தான் ஏற்கனவே எடுத்தோடனே டைட்டில் சொன்னேன் தன்னலம் தன்னகத்தே உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத நீங்களாக பார்த்து முடிவு பண்ணுறது அது சிறு வயசுக்கு அறுபது வயசு ஆகும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு திசாபத்தி மாறி வரும்போது நீங்கள் வாழ்க்கையில் பல கட்டங்களை அனுபவிச்சு அந்த கட்டம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியறதுனால நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் மதிப்பு கொடுத்து மற்றவங்களை அனுசரணையாக கொண்டு போகக்கூடிய தன்மை உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் இயற்கையிலேயே உங்களுக்கு இரண்டாம் இடத்து அதிபதியும் மூணாம் இடத்து அதிபதியான சனியும் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த விஷயங்களும் பதினோராம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த விஷயமும் வச்சு தான் உங்களுடைய வாழ்நாள் பலன் வியாபாரிகள் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்காட்டாலும் கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நீங்கள் அனுசரணையாக எதாக இருந்தாலும் முயற்சியோடு செய்யும் தொழில் இந்த லேவாதேவி பணம் வாங்கி அன்னன்னைக்கு கடன் வாங்குறது இல்லை மாதம் வரைக்கும் கடன் வாங்கி செய்யக்கூடிய தொழில் பண்ணக்கூடியவர்கள்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும் உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள்
அதனால் கொஞ்சம் மனசாந்தியோடு சரி அடுத்த மாதம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சமாதானம் ஆயிக்கிங்க தனுசுராசி நண்பர்கள் தந்தை தாய் மேலே இருக்கக்கூடிய வயதான பாட்டி தாத்தா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களையும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்குங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் தொந்தரவுகள் வரும் அவங்களாம் வந்து உங்களுக்கு தான் சில கஷ்டங்களை கொடுப்பாங்க அதனால் அவங்கள வந்து நல்ல முறையில் பார்த்துக்குங்க அனுசரணையாக ரெண்டு வார்த்தை மட்டும் பேசினா போதும் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை இதை நீங்கள் செஞ்சாவே போதும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பார்த்துக்குவாங்க உங்கள் தாத்தாவாக இருந்தால் அவங்க அப்பா பார்த்துக்குறாரு அப்பாவாக இருந்தால் அம்மா பார்த்துக்குவாங்க அம்மாவாக இருந்தால் அப்பா பார்த்துக்குறாங்க அதனால் நீங்கள் பெரிய சிரமம் பண்ண வேண்டாம் உங்களுடைய குழந்தைகள் நலனை நீங்கள் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நல்ல முறையில் கவனிங்க ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து சில இந்த மாதத்தில் சில உடல்நிலை பாதிப்புகள்லாம் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துங்க தகுந்த மருத்துவர்கிட்ட போய் நல்ல முறையில் பண்ணிங்க குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத தனுசுராசி என்பவர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் ரெகுலராக அதாவது இது வரைக்கும் இல்லாமல் ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு மேலே கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதத்துலலாம் வந்து உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது அது கொஞ்சம் தடங்களில் வரும் அதுக்கு உண்டான மருத்துவத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வரக்கூடிய மாதங்களில் அதுக்குண்டான பலன்கள் வரும் திருமணமாகி ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிடைக்கும் கணவனுடைய ஜாதகத்தில் தினசிராசி ஆண்களாக இருந்தால் ஐந்தாம் இடத்துல புத்திரஸ்தானம் புத்திராதிபதியாக இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ராசியாதிபதி குரு உங்களுடைய திசாபுத்தி இதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் நல்ல இடத்துல இருந்தால் இதை தடங்கல்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது கல்யாணமானவனையும் புத்திர பாக்கியமானது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அது இல்லை அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால் தனுசுராசிக்காரங்கள்லாம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு இருக்காது போய் ஜாதகத்தை போய் நல்ல ஜோசியர் கிட்ட கொடுத்து காமிங்க நல்லதே நடக்கும் குருவனுடைய அருள் என்றென்றும் உங்களுக்கு திருவருளாக கிடைக்கட்டும் வாழ்க வழக்கு தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்